kutokea Mwanza Tanzania bila shaka Bukheri usiku wa leo karibu sana Tanzania hujambo na mimi ni mtozi Alos Nyanda of course mapinduzi kapi yanaendelea kule Zanzibar na kuna mashaka kwamba eh, dakika 45 kipindi cha kwanza mpaka yanakwenda tayari eh, kulikuwa na draw of course Dying Africa ninyi wametoka draw eh, kwa maana ya mbili mbili ni sema karibu sasa katika siasa uhuru na maendeleo. Tuko hapa kuhakikisha tunajikita hapo na hatutatoka hapo. Na of course nilikuwa najaribu kuzungumza na watu historia imeandikwa tangu eh, enzi na enzi. Tumeshuhudia mikiki mikiki ya kupishana kwa mihimili miwili baada ya speaker Job Ndugai kutoa kile kinachodhaniwa ni maoni yake na baadaye akaomba radhi na baadaye mkuu wa serikali akajitokeza na yeye akatupa makombora ambayo yameendelea kuwa na shinikizo baada ya yeye kukasikika wa bunge kadhaa na matamko yaliendelea kadhaa ambapo yamepelekea speaker Job Ndugai kujiuzuru nafasi yake ya uspika na tumeshuhudia baada pia kujiuzuru kumeibuka mjadala mwingine tena ambapo mjadala huo umewaibua baadhi ya viongozi na wenyewe wanasema kwamba bado yeye ni speaker halali kwa sababu e, yako ziko taratibu zimikiu kwa tumemmsikia James Mbatia ambaye amezungumza na kusema kwamba e, baadhi ya amefanya quotation kutoka katika katiba ya Jamhuri ya Muungano na amesema yeye anamtambua bado ni speaker kutokana na taratibu ambazo hazija fatwa. Sasa ninachofahamika ni kwamba tayari katibu wa bunge ameshatoa uh, barua yake na wabunge wameitwa Dodoma tarehe 31 na shuli itakuwa ni moja tu ni kuhakikisha anatafutwa speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu kwa mujibu wa ile barua ni kwamba hakutakuwa na shuli nyingine inapaswa kuendelea bila kuepo speaker. Ndio maana hatua ya kwanza ni kuchagua speaker kama vile ambavyo katibu mkuu wa chama cha mapinduzi na amesema wamepokea barua ile na ameshapeleka tayari kwa, kwa, kwa katibu wa bunge na katibu wa bunge amekiri kupokea maelekezo kutoka katika chama cha mapinduzi mimi naitwa Alice Nyanda tuko live pia kwenye social media niko na watu wawili hapa tajikita hapo kujadiliana kwa kina na nilikwaidi Jumatatu ile kwamba nitakuwa na mjadala mkali sana kuhusu ardhi hapa lakini kutokana na mambo yaliyo nje ya uwezo kidogo hapa tutagusa kwa mbali lakini Jumatatu tutakuwa tuna kipimo kingine ndio ile do die uh, live or die ndio itakuwa Jumatatu niko na makamu mwenyekiti Shabani Tutu halikadhalika niko na mwanafalisafa Albert Faustini huwa naweleza kwa kina sana kuhusiana na nafasi zao amegombea urais amekuwa muhadhiri katika baadhi ya vyo na vile vile pia ameishi ndani na nje e, safari yake ya mwisho kama nakumbuka vizuri kabla hajarejea hapa nchini kwa Gaboni huko na kiendeleza na shughuli za hapa na pale utume ukakibia lakini tuko naye hapa mwana falisafa na kushukuru sana asante sana asante sana makamu mwenyekiti na kushukuru sana EDC asante sana kwa kuja umependeza sana asante sana eh kaunda suti na na, na kushukuru sana. Kwa hiyo timu nzima yuko dadangu Juli huwa napenda kumtania first lady mwenyewe na vile vile pia yuko Nanga leo makuliga yuko off kidogo na pale kwenye social media iko team kuhakikisha tunakwenda live basi kwenye mitandao ya kijamii. Na kabla sijaanza mchakato ulianzia pala ambako mheshimiwa Job Ndugai akisema kwamba nchi hii inaweza kupigwa mnada. Tutajikumbusha hapo kwanza alafu mimi nitafungua mjadala wa wazi kabla sijagusa eneo la ardhi. Nitaligusa ile eneo la ardhi. Nitaligusa. Lazima niliguse kutokana na mambo yaliyoko nje kidogo ya uwezo wangu hapa lakini nitaligusa eh, kujua maana baraza la madiwani limetoa amri mtu mmoja asiendelee kujenga lakini baraza limepuuzo jamani endelea kushusha nondo. Kwa utakuja kugusa hapa kujua kama ni serikali inaweka mfukoni na watu ama inakuaje. Tutakuja kujadiliana hapa. Tutamsikiliza Job Ndugai. Alafu tutarejea na wenzangu hapa kuanza mjadala huu. Karibu sana. Tozo kwa mfano. Watu wengi wametulaumu sana. 
lakini fikiria nyinyi ndio wasomi juzi mama ameenda kukopa 1.3 trillion then na tuna majengo hivi sasa ya madarasa ya vituo vya afya ambayo yanajengwa kwa tozo hivi ipi bora <coughs> sisi wa Tanzania wa miaka 60 ya huu kuzidi kukopa na madeni au tubanane banane hapa hapa tujenge wenyewe bila madeni haya makubwa makubwa yasioeleweka ni lini sisi tutafanya wenyewe and how tutembeze bakuli ndio heshima tukichakopa tunapiga makofu sisi wa kukopa kila siku tukasema pitisha tozo anayetaka asiyetaka pitisha tozo lazima tuanze kujenga wenyewe nani atafanyia yuko wapi huyo mjomba tukapitisha sasa tumi 25 mtaamua mkitoa waliopo nayo sawa waje watakao kwa kazi yao kwenda kukopa endapo hiyo ndio namna ya kurani nchi hivi sasa tunimletu 70 trillion hivi nyinyi wasome mm. is that hefe kuna siku nchi tatakuwa mnada Madeni madeni madeni. Bajeti yetu trillion 30. Sawa eh? Bora mmenyamaza sana. Trillion 30, 30 na kitu, ndio? Kumi katika hizo kwa mwaka tunalipa madeni. 10 trillion. Tumeenda kukopa 1.3. Tunapiga makofi. Nchi nzima. 1.3. Tunawapa wazungu 10. Mariba matupu. Bora tufanye sisi mazezeta hela yako mwenyewe anachukua hela yako hapo anakupa kidogo unashangilia he, he, he. toza fanya hivi tujitegemee tusimame wenyewe haya hiyo ndio ilikuwa ni kauli ya Job Ndugai aliyekuwa speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania E, ya kwanza kabisa baada hapo pakaibuka mjadala mkali sana kutoka kila pande viongozi wa CCM mikoa wakaanza kujitokeza na kusema baada ya vuta nikuvute inaitwa nginje nginje ile iliyotokea unasikia Ruku amenyanyuka Kilimanjaro ametua Mwanza wanapaa alafu Njombe wanagonga ndio ikawa inaenda kwa mtindo huo kwa takriban siku nne hivi mfululizo kukaa na migongana mheshimiwa Job Ndugai akaona isiwe tabu akaita vyombo vya habari na akasema haya tuyasikilize kisha nitarejea hapa kila kitu kimekwenda kilivyopangwa halafu katika mazingira hayo tena kiongozi wetu mkuu au ndio sehemu ya kulaumiwa na watu kupitia mitandao kupitia nini tena wakimweka speaker kuwa ndio mtu wanawama namba moja wakati mwingine akutuka naye akuchagulie tusi kwa hiyo binafsi yangu popote pale ambapo nilihisiwa kama labda kwa namna moja au nyingine nimetoa neno la kumvunja moyo rais wetu na akavunjika moyo nitumie fursa hii kupitia kwenu kumuomba radhi sana mheshimiwa rais na kwa watanzania wote katika hali kama hiyo haiwezi kutokea haitatokea na si rahisi jambo kama hilo kutokea Ay akaomba radhi baada ya mjadala mkali ulivyokuwa umetokea na kabla sijaongea na wageni wangu hapa e, akaibuka rais Samia Suluh Hassan of course na yeye akawa na machache ya kuzungumza 
na wa Tanzania na haya aliyasema. Ukimwona adu yako anapiga kelele ujue <coughs> labda umemshika pabaya au nini. Sasa nisingeshangaa kama adui yangu ndio angepiga kelele. Na hapa inanikumbusha hadithi moja kuna mtu mmoja wise men wa makamo nilipotwishwa huu mzigo akanitafuta aliponipata akanambia mama nimekuja kukupa hongera lakini pole nikaambia napokea akanipa mawaidha mengi akanambia lakini nataka nikwambie atakaye kusumbua kwenye kazi yako na uongozi wako ni shati ya kijani mwenzio wala si mpinzani huyu ndio atakaye kusumbua mpinzani atakutizama unafanya nini ukimaliza hoja zao hawana maneno lakini shati ya kijani mwenzio anayetizama mbele mwaka 2025 2030 huyu ndio atakaye kusumbua. Taka niwaambie ndicho kinachotokea. Ndicho kinachotokea. Kwa sababu uwezi kufikiria mtu mlie muamini, mshika muhimili, endi akasimame aseme yale. Ni stress ya 2025. Aya, sawa ni stress ya 20 25. Tuanzie hapo kwanza. Tuanzie hapo. Ni jambo la kawaida kupishana au ni jambo linastaajabisha kati ya muhimili na muhimili? Karibu sana Shaban Itutu. Naomba tuanzie kwanza hapo kabla tujiendelea. Asante sana. Kwanza niseme kwa mihimili hii miwili mm. ni jambo la kustaajabisha sana. Mm kwa so, mimi naamini toka hii nchi imeanza mm. kwenye hii mihimili miwili mm. ndio mara ya kwanza tunaona mnyukano wa ajabu na mnyukano mbaya sana kwenye nchi yetu mm. na mimi nachokiamini sio swala dogo hili unajua jobu alikuwa spika wa bunge hakuwa laia anayajua mengi ndani ya serikali jobu ameibuka mara ya kwanza kabla hii kauli ya, 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 ya ya kusema kwamba tumekopa mikopo huko na inaliba na rais anasema hainaliba lakini umemmsikia jobu hapa anasema mikopo inaliba mm. lakini sisi kwenye huu kwenye huu mkopo wa trilioni moja nukta tatu tumeshaelezwa kwamba hauna riba mm. sasa ukimsikiliza mara ya kwanza alikuwa anasifia kauli tata hizi mbili mara ya kwanza kasifia mara ya pili amesema mkopo una riba kwa ukiangalia nyanda ndani ya hawa viongozi wawili kuna tatizo na kwa bahati mbaya hawataki kuliweka wazi hili tatizo ni tatizo gani ambalo mimi ninaona linakwenda kuigalimu nchi kwa sababu ukiangalia speaker ni muhimili tena ukisoma katiba hii hii hapa ambayo ndio inaongoza hii nchi kwa sasa bunge ndio chombo kikuu cha kusimamia serikali bunge la jamhuri ya muungano na tunaposema bunge tunamaanisha pia speaker ndio msimamizi mkuu wa kuikosoa serikali na kuielekeza serikali lakini kwa bahati mbaya unavyoona nyanda muhimili wa rais umegeuka ndio unasimamia sasa bunge kama ulivyoona kilichotokea sababu speaker sasa alisema alikosoa lakini baadaye na yeye sasa akanyooshwa na akanyooka akaja akaomba msamaha na mimi nilikuwa nasema mwanzoni ile kauli yake nilianza kuielewa ya mikopo unajua tuliaminishwa na mheshimiwa marehemu Magufuli marehemu JPM kwamba nchi ni tajiri Nchi hii na uwezo wa kutoa misaada mbalimbali kwenye nchi mbalimbali. Mhm. Tuliaminishwa hivyo. Sasa tunakuja tena tunaaminishwa nchi ni maskini na itaendelea kukopa. Haviingii kichwani kwa watu wenye akili timamu. Mmoja alikuwa rais mmoja alikuwa msaidizi, mmoja anasema nchi hii ni tajiri. Anakuja msaidizi kwa kushika madaraka mara nyingine, anasema nchi hii itaendelea kukopa maana yake nchi hii ni maskini. Lakini nyanda kwa jambo tu la haraka haraka Ukiangalia rasilimali tulizo nazo ndani ya hii nchi ni viongozi tu wanashindwa namna gani ya kujua fursa ya rasilimali tulizo nazo. Okay. Wangejua pa, pa, fursa pamoja na hayo. Fursa tunazi tumeshajadili sana juu ya fursa. E, na tu, tunazifahamu fursa ambazo ziko na hata rasilimali ambazo tuko nazo. E, kwani tatizo ni kauli ya ndugai kusema tunakopa? kauli ya ndugai tatizo ni 1.3 trillion alizokopa rais Samia au kauli ya ndugai haina heshima dhidi ya rais kwa hiyo mimi niseme kauli ya jobu ndugai mm. mimi naona e, jobu ndugai kwanza alikuwa anaongoza bunge kihuni nataka tunikukumbusha hapo 
kama unaongoza bunge bunge kihuni hmm. kama unakumbuka job ndugai huyu huyu ndiye aliyesimamia ustishwaji wa mshahara wa tundulisu na posho wakati akijua kabisa tundulisu walipigwa risasi hadharani mchana kweupe kwenye majengo ya bunge majengo ambayo wanaishi viongozi wa bunge lakini spika huyu huyu alistisha mshahara na kusema kuwa hajui tundulisu mahala alipo wala hana taarifa yoyote ya kuumwa kwa tundulisu na wakati mwanzoni yeye mwenyewe alitangaza watamsaidia tundulisu kwa namna yoyote kwa sababu amepata matatizo huu ulikuwa ni uhuni lakini hapo hapo utaona alikuwa mbunge mmoja wa msoma e, Nimrod Mkono wakati anaapishwa mwaka 2015 baada ya kuapishwa aliugua hakurudi tena bungeni ametibiwa mpaka ameweza kipindi chote na akapewa mafao yao mafao yake yote na alikuwa anapewa mshahara na posho zake lakini upande wa tundulisu ikaje ikageuka hii ni damu ya tundulisu inacheza na huyu mzee hakuna kitu kingine na haya mambo yameendelea hivi uhuni huu huu ulifanyika kwa Mwambe Mwambe alijiuzuru kutoka Chadema uhuni huu akaenda akakabidhiwa kadi na katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Mwambe akarudi bungeni akiwa na kadi ya chama cha mapinduzi anaendelea na ubunge na uchaguzi hujafanyika Huna ulikuwa ni uhuni. Sasa uhuni huu Mungu wapendi. Unapofanya uhuni mara nyingi sana Mungu atakuzalilisha kwa uhuni huo huo. Lakini pia ni mwasikia viongozi, e, baadhi ya viongozi wa vya siasa wanasema kwamba hajaondoka kihalali bado wanamtambua kama ni, ni, ni speaker wa bunge. Nataka tuniwakumbushe. Huu uhuni wakati anaufanya mheshimiwa Mbatia na mheshimu sana. Sana. Moja ya viongozi wa kisiasa nchini na waheshimu sana ni mheshimiwa Mbatia. Lakini kwenye hili la job walikokuwa anafanya uhuni bungeni mbatia leo anataka mtetee huyu job ndugai arudi tena awe speaker aendeleze uhuni ule na walikuwa kifukuzwa na mbatia akiwepo mimi namshangaa ndugu yangu mwenyekiti wa chama cha cha cha, cha insiala mageuzi kawaje asante sana naona tukume hapo mwana falsafa albert faustin ukimsikiliza okay, shaban itutu unaona hata ajadili sana tatizo la 1.3 trillion anajadili records records ya ndugai na pengine kupigwa sana kwa ndugai kwenye mitandao ni kwa sababu labda ya vile vinavyodhaniwa yalikuwa matendo yanawaashiria hayakuwa na haki na utulivu wa kuliendesha bunge la jamhuri komenti yako ni ipi katika hili kwanza ni sema siwezi nikaingia kwenye mkumbo ambao unajadili personality mm. na sio issues mm. Kwa hiyo kama hao yanafanyika huko kwenye mitandao na hapa sio kwenye mitandao hapa ni kwenye TV. Mm. Kwa hiyo nitafanya kile ambacho nadhani watu wanategemea ukipata kwenye TV na sio kwenye mitandao. Mm. Kwa hiyo kama kulikuwa na madhaifu hayo hatuwezi kuanza kumsingizia sasa kwa mfano yemsikia mchambuzi mwenzangu hapa anasema kwamba Mungu Mwishoma kama mwenyekiti EDC taifa. Eh yeah, Mwishoma mm. kama mwenyekiti. Mm. Eh, anasema kwamba Mungu anajibu. Sasa Mungu anayemwamini yeye inawezekana akawa ni Mungu wa kisasi lakini Mungu anayemwamini mimi Mungu wa upendo wakati mwingine inawezekana akawa hajibu kama kumtindo anausema yeye. Mm. Kwa hivyo ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo lazima turudi kwenye issue. Issue na dhani hapa ni kwamba eh, eh, ndugai kajiuzuru. Na kilichopelekea kujiuzuru kwa ndugai kama hiki ambacho tumekisikiliza hapa. Nadhani hiyo ndio issue kwamba eh, uhalali wa ndugai kujiuzuru. Eh, nirudi huko sasa kwamba kwenye hii issue ya ndugai ni kwamba kulikuwa hakuna namna ndugai kuweza ku, 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 kusalia katika kiti chake cha uspika kwa sababu scenario nzima jinsi ilivyo na kitu pekee ambacho naweza kusema kwamba inawezekana kwa sababu ni watu ambao sisi wenyewe hatujadili issues tunajadili eh, eh, personality na matukio nitakukumbusha tu kwenye hii clip ilioicheza hii ndugai hata kilichompelekea akajiuzuru hapa kwenye hiki ambacho umekicheza hapa ni mfano sasa kwenye logic mfano huwa sio jibu kwa 1.3 aliyokuwa anitolea pale ameitolea kama mfano inawezekana ukifuatilia sana alichokuwa anamaanisha kwenye mikopo hii mikopo sio kwamba imeanza kukopwa na masamia tu kwa kama ni utaratibu wa ukopaji inawezekana ulikuwa na historia huko ya nyuma kwa kama amekuja kutoa mfano huu na mfano wa mgarimu kwa unaona kabisa kama kulikuwa hakuna mazingira ndugai kuweza kusalimika kwa sababu ya mazingira jinsi yalivyo lakini kiwalisia ni kwamba baada ya ndugai kuondoka ndugai amejiuzuru haijalishi kama taratibu zimefuatwa au hazijafuatwa lakini utaratibu ni kwamba mimi binafsi hapa nitaangalia dhamira ya ndugai kwamba hata kama hajafuata utaratibu na hata kama alikusudia kuleta kukutaka kuleta mkanganyiko kwamba hajafuata taratibu na nini akapeleka barua labda kwa mamlaka ambayo haikutakiwa kupokea taarifa zake za kujiuzuru tunachoangalia ni dhamira yake kama amepisha ofisi taratibu zingeza kuja baadaye nadhani hata hata, hata anachokia anachosema nimbatia pale ni kwamba eh, swala la kujiuzuru hata kama hatumhitaji ndugai ni lazima tufuate taratibu kwa sababu kama tunaheshimu utawala wa sheria ni lazima na taratibu zifuatwe 
Kwa hiyo si kwamba nataka huyu ndugu gaye arudi pale ofisini basi aendelee kuona majukumu yake lakini taratibu lazima zifuatwe kwa sababu tukiruhusu tu kwa sababu tukao tumhitaji ndugu katika mazingira kama haya. Itakuja siku nyingine tena speaker anaanza kujitokeza kula kujiuzura akapeleka barua kwa mwenyekiti wa kitongoji. Mm. Kitongoji kwa anakotoka. Kwa hiyo mm. nadhani anachokilenga pambatia ni kusimamia kwenye taratibu. Kwamba taratibu zinasemaje unapotaka kujiuzuru wewe kama speaker mm. unapeleka taratibu sio kwamba endelee kwa ya na mtangua kwa sababu kwa mujibu wa taratibu. Mfano shaba ni tutu. E, hajafanya pa, hajafanya uh, attacking ya personality. Kwa mfano amekupa records, kakupa historia. Yaani anajaribu kukuonyesha Mwambe akawa mbunge wa Chadema. Akajiuzuru. Akapewa kadi ya chama cha mapinduzi. Akaenda kwenye mkutano wa katibu mkuu Bashiru. Mwambe akarudishwa katika bunge akiwa na kina silinde. Oto aliondoka. Wakaingia kwenye bunge. Ndio anachosema huko kwenye bunge. E, katiba iko clear kwamba uwezi kuwa mbunge bila kuwa na chama. Chama chama ndio kitakuwa kinakudhamini. Kwa hiyo anaonyesha hivi, ajabu kuonyesha sio nataka kuclear hivi. Mm. Hamshambulii ndugai as a mtu, uh, anashambulia uh, hoja kwa kama alivunja utaratibu. Ni, 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 ndio hoja yake ni, 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 ni kuweka sawa hiyo. Kanisa utaratibu wa mwambe mm. kuendelea kuwa bungeni au la. Mm. Hauwezi ukawa inchu katika hili kwamba kama kuungelikuwa sasa ni muendelezo labda kama agendi na husu kwamba kutoka huko nyuma. Mm. Kwamba kama swali la msingi ilikuwa ni kwamba ametupitisha wapi kutoka kule nyuma kwa mfano usijui ukataja tu bila ambavyo wakati mwingine vinatufema mm. lazima tujiulize kwa mfano huko nyuma kuna baadhi haki ya msingi kabisa ambayo iko kwenye katiba acha na hii hata vitu vingine hivi mm. kwa mfano katiba hii tunayoistaja hapa inasema hata uhuru tu wa mtu kuweza kujieleza uhuru, uhuru wa mtu kupata habari mm. tuliwahi kunyimwa bunge la hivi mm. na hivi ni moja kata vitu ambavyo viko hata kwenye katiba ama swala mengine kwa mfano mtu anaenda kwenye kwenye mkutano anaweza kusema kwamba inawezekana nipokea kadi kwa niaba mke wangu Sasa sasa hivyo vitu sisi havizi vikaturuhusu. Lakini kile kitu ambacho tunakijadili hapa ni kile ambacho kimpelekea huyu mtu kujiuzuru. Si kwa sababu Mwamba aliwahi kufanya nini au si kwa sababu ya baba mama Fau si ya Nimrod mkono. Ni taratibu kwa nini tumefika hapa? Ni kwa sababu ya kusema hatuhitaji mikopo wakati huo. E, tunajua kwamba huku nyuma serikali kuna kuna tozo. Na tozo nadhani ni moja kati ya kile ambacho kinatekelezwa ndani ya, ya kipindi hiki cha budget. Kwa hiyo mimi mimi ninachokijadili hapa ambacho na kilenga ni kwamba badala ya kujadili kwamba kumekuepo na makando kando gani mengine. Lazima tujadili. Kwa mfano Nyanda ni kwambie kitu kimoja pamoja na, na, na makamu mwenyekiti hapa. Kwamba ndugu yeye ameondoka. Sawa? Tunasema pamoja na mapungufu yake au ndugu yeye ameondoka. Sasa je, hoja leo isema ndugu yeye pale kwamba 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 tuna mikopo na nini? Imeisha kwa sababu ndugai baada ya kuondoka ametuacha na kitu gani yani yani ya, lazima tujue kwamba hiyo ajenda kama imeisha imeishaje na kama inaendelea inaendelea kwa utaratibu upi kwa sababu swala la ndugai kuondoka hilo hilo limeshamalizika sasa baada ya hapa taifa sisi kama taifa tunatembeaje tuna tunasemaje swala la mikopo na uwazi wake kwa mfano sasa hivi hapa kuna mkanganyiko kama alivyo sema lakini kabla jendelea kabla jendelea lakini na nitakuja kwa kwa shabani tufu lakini kama hoja ilikuwa ni 1.3 tiri imemuondoa kwa ama nyadhifa yake kama speaker au maoni kama speaker sasa sijui kama kuna wakati tunamtenganisha speaker na ndugai wakati ule sijajua kwa sasa unaweza kumtenganisha sasa hivi ndio unamtenganisha juzi ulikuwa huwezi kumtenganisha wakati akiwa anatoa ya maoni hoja eh, ni kwamba speaker ameondoka hoja imebaki Unadhani ni kwa nini anakuwa amepata mashinikizo makubwa na matamko kila upande akishinikizwa kana kwamba amefanya ame, ame kitendo ambacho ni cha utovu wa nidhamu. Je, ni kwamba watanzania wote waliokuwa wanamshinikiza wengine baadhi ya wabunge walimwona wamemshinikiza wenye vitu wa sisi mikoa baadhi wamemshinikiza wametoa wame clarify mawaziri basi mmeona katibu mkuu mwenyewe amesema kuhusu ndugai na 1.3 trillion Amo, kwa nini wamemshirikiza? Kwa nini walikuwa wanamuona kama ni mtu aliyekosea sana mpaka anapewa matamko? Uh, nadhani nadhani jibu ni rahisi sana. Mm. Yaani toka nimeanza kushiriki vipindi hapa kwenye kwa Star TV. Mm. Hili ndio swali ambalo na majibu rahisi sana. Mm. Na jibu lake ni moja tu. Mm. Mwanasiasa yote kusini mwa jangwa la Sahara hufikiria juu ya uchaguzi ujao. Mm. Kwa hiyo ajalishi kasa kama 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 kwa, kama kuna mbunge inawezekana lazima ajue kwamba kichwa yake ikoje. Na bahati nzuri hata mheshimiwa rais katusaidia kujua kwamba haya yote yanayofanyika pamoja na vurugu zote hizi ni 2025. Nitakuuliza swali huko. Karibu sana. Ana, anajaribu kuonyesha ndugai asukumiwe kwa records yake. Kama kuna pahala naye alikanyaga katiba, alikanyaga sheria, ah tusimhukumu huko. 
tuangalie muondokaji ofisini kwa nini kajiuzuru ndio hoja ambao mheshimiwa mwana falsafa hapa anataka kusema nyanda ni sema jamaa moja mm. uwezi kuacha rekodi ukiona mtu anaacha rekodi anataka ubaya uendelee tunazisema rekodi ili watu watakaokuja kwenye hicho kiti waache lile tatizo la ile record iliyo kuwepo mm. ndio nachokimaanisha mimi mm. kwamba kama ndugai alikuwa na ubabe wa kupitiliza wabunge wanakamatwa mbele yake na wanakinga wanapelekwa wakinalema wanakwenda wanasafirishwa na magari usiku hajali ndio maana tunataka sasa speaker atakaye kuja IT hii katiba na mapungufu yake lakini bado sasa mheshimiwa nyanda tunataka tupate katiba mpya na nimeona wana CCM sasa nao wanahitaji katiba mpya kama umemsikia mmoja jana mpaka anasema kwa katiba hii kumbe iko siku makamu wa rais anaweza akamloga rais ili arisi urais kwa katiba hii kwa hiyo kumbe sisi tulikuwa tunapigia kelele kupata katiba sasa tumepata support kutoka ndani ya chama cha mapinduzi na ninaamini hawa ni wengi sana na nimeona tweet fulani ya mheshimiwa mmoja simtaji jina mkubwa tu na yeye anahitaji katiba mpya hasa kumbe katiba mpya sasa tunataka sasa ndio iwe ajenda namba moja kwenye hii nchi okay lakini swala la msingi hoja ya ndugai sasa tunaipuuza au tunaenda nayo hatuipuuzi kwa sababu ndugai ameondoka sasa ndio ndugai si hayupo ndio vipi kuhusu nchi kukopa kopa e, ni sema tu jamaa moja mm. na msingi kama umenisikia pale nyuma mm. nilivyosema kwamba ndugai ukimsikiliza vizuri kwenye ile klipu mm. anasema fedha zina riba ukimsikiliza rais na waziri wa fedha wanakwambia fedha hazina riba tunataka sasa waiambie jamii hadharani mm. warete mkataba wa IFM <laughs> wauweke <laughs> hadharani IMF uh, IMF mm. wauweke hadharani ule mkataba <laughs> ili watuambie kwamba ule mkataba <laughs> unasema kweli fedha zile hazina riba Mheshimiwa speaker aliyeondoka ana udanganya uma mm. kwa sababu hapa kwenye klipu anatuambia kwamba fedha zina riba. Viongozi wakuu wa nchi wanatuambia fedha hazina riba ili tuthibitishe tunataka mkataba. Wazile fedha trilioni moja mm. nukta tatu Kama kweli hazina riba tuamini maneno ya rais na mheshimiwa waziri wa fedha kwamba kweli fedha hizi hazina riba na na, na, na mheshimiwa speaker aliyeondoka alikuwa kumbe anatuadaa kwa sababu Rais ametusaidia kutuambia kwamba ile ni stress ya uchaguzi wa 2025. Lakini nataka nikukumbusha nyanda. Okay. Hii stress nisikilize kwanza. Mm. Hii stress ya 2025 alianzisha mheshimiwa rais mwenyewe. Kama unakumbuka. Yeye ndio aliyotoka nje na kusema gazeti la uhuru limeandika mimi sigombei, mimi nitagombea. Alianzisha yeye mwenyewe ku, kuingia kwenye uchaguzi mapema kabla ya uchaguzi hujatangazwa na tume. Kwa haya yote nataka nikwambie ndani ya CCM sasa hivi hapako salama. Okay. Sasa kwa sababu hatuko na viongozi wa chama cha mapinduzi kujitetea hapa tusi tusiwashambulie wala wasi wasiguswe sana ah, lakini, sababu lakini nyanda, 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 hata, hata, hata bila chama cha mapinduzi mm. e, kitani ta kusema kwamba CCM wako salama mm. hata kama hata kama kwa kwa kwa, 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 kwa mizania tu ya kupima fikra yani mm. yani ile thinking yani haiwezekani kwa mfano kwenye kipindi hapa tuko watatu wote tukafikiri kwa mtazamo wa aina moja na nani yani yani mtu anayesema kwamba CCM mwisho wa siku yani wanachama wote wafikiri kwa mtazamo wa aina moja Yani kwa muda ni kitu ambacho hakiwezekani. Yani... Lakini makundi kwa mfano mimi nimemmsikia Rais Samia mara mbili. Kasema mwenyewe mimi namshangaa ndugu yangu mara moja eh, akiwa sijui Dar es Salaam lakini sio kwa na mradi gani. Lakini akiwa Dar es Salaam akasema eh, yako makundi. Mm. Eh, akasema wanataka kwa eh, matatizo ya awamu nyingine wanataka kuangusha garibovu kwenye serikali ya wa 600. Madhani mm. utakumbuka. Na jana juzi wakati anaongea rais umemmsikia anasema kwamba atatoa orodha ya mawaziri kwa sababu ana tena katumia lugha hii akihisi na nukuu vizuri sana maneno akihisi kwamba hawa wengine hawawezi kuendana naye atawaacha waanze kwenda huko wakafanye watakutane 2025 e, sasa nipo katika dhana ya makundi dhana ya makundi na kupishana mawazo ni tatizo kupishana na mawazo na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi au ni tatizo kupishana na rais wa nchi mawazo na makundi hayatakiwi au yanatakiwa katika 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 mchakato wa uendeshaji wa nchi na kama hayatakiwi kuna mifano yoyote katika nchi hii kwamba hakujawahi kuwa na makundi yanaweza kukupinga na huyu anapinga karibu sana mheshimiwa niseme kitu kimoja kwamba 
hauwezi ukawa na kundi la watu ambao wanafikiri kwa mtazamo aina moja. Mm. Shida ni kwamba sasa mnafikiaje maamuzi mm -hmm. kama timu. Mm -hmm. Lakini kutofautiana fikra na nini yani hicho ni kitu cha kawaida. Mm -hmm. e, na nikwambie tu kama kwenye kwaya kwamba wote mnaimba wimbo wa aina moja lakini mwingine anaimba sauti ya kwanza ya pili ya tatu ya nne. Hasa iweje kwa mfano kwenye masuala kama ya kujenga utumi labda mwingine anatamani kwa mfano hata hiki kilichojitokeza hapa. Ni, ni, ni mfano tu kwamba mwingine anatamani kwamba sisi inawezekana tujafikia tu ama tuweze kujitegemea lakini tuweze kupata mikopo so, mwingine anasema kwamba hapana mikopo kama hii inawezekana tu lazima turudi kwa mfano ni kwambie nyana mm -hmm. kwamba hata wale wanaosema kwamba labda ndugai kwamba bwana ukiangalia kwenye kwenye hii clip anayoicheza mm -hmm. ndugai anapotetea anasema kwamba kwa nini tusibanani hapo bado pia ukienda hata kwenye masuala ya uchumi kitu chochote ili kiitwe kodi yani sifa kuu ya kodi yoyote tena kwamba kiwango kidogo au la isiwe isiwe kero sasa tozo sasa hivi ni kero ndani ya jamii ya Tanzania. Kwa hiyo hata nitakuwa nakisema ndugai pia ukirudi tena kwenda ukiangalia kwa undani utakuta kwamba tozo ni kero. Kwa hiyo haina sifa kuwa, ya kuwa kodi ya kuendelea kuwa kodi. Hata mwiguru njema ambaye ni daktari wa uchumi anajua hilo. Sasa unaweza ukaenda pande zote mbili lakini huu mnyukano huu tunaporudi kwenye swala la msingi lazima tujue tu kwamba makundi hayawezi yakaepukika. Shida tu ni kwamba tunaya control vipi hii mwisho wa siku sasa makundi hata kama kuna mgawanyo watu hawaweze kuelewana ndani ya kundi hilo yasije yakaathiri kwa mfano kutofautiana fikra kama mwingine anasema A mwingine anasema B lakini mwisho wa siku mwenye A akamsaidia mwenye B kuona kwamba kwamba kumbe jibu sahihi hapa ni B ni jambo jema sana kwa hiyo hakuna mazingira yoyote ambayo nyando unaweza kuyatengeneza ukasema kwamba sasa basi hii jamii inawezekana isiwe na makundi au labda kitu fulani hiki hapa bwana sasa kikundi hiki kisiweze ku, 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 kutofautiana na fikra. Kwa hili jambo ah, lakini yako mawili. Kuna makundi na magenge ya kukukwamisha. Ni vitu vitu tofauti. So inawezekana ikuepo ah, gengi. Swali lako la msingi ilikuwa eh, ni jua makundi. Hayo eh, magenge sasa sasa sa, 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 kwanza sa, lazima ujue hayana utaratibu. <laughs> yana yana kwamo na wahuni ndani yake na wahuni sio kama wale wa pole pole. Wahuni ambao ina maana mwisho wa siku kwanza hata mitazamo yao kwa sababu ukishaita genge tayari utaratibu lengo sio kwa sababu labda ndani ya njema. Siku zote genge linalenga kuharibu. Hata okay. kitu kwamba nimeenda sokoni na maana kuna mpangilio wa bidhaa. Akisema nimeenda gengeni kuna bidhaa nyingine utaikuta iko mezani nyingine kwenye kiti, nyingine utaikuta iko chini. Ndio maana tafasiri hadi ya genge. Okay. Kwa hiyo okay. hata mtazamo inawezekana ukizungumzia genge inawezekana mm. kwanza hata sare hawana mm. hawana mtazamo aina moja hata ndani yao hata kama wapo watano mm. utakuta kila mtu ana mtazamo wake okay. kwa hiyo hili mimi sidhani kama ni shida lakini pia umezungumzia swala kama mheshimiwa rais kuweza ku, 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 kuondoka labda na baadhi ya watu wasasema mimi hawana tembea nao au wengine watu mm. au wengine wakatengeneze eh, wakasema wakafanye mambo yao kusali shirini wakafanya maandalizi mm. eh, ni kitu cha kawaida mm. Wajua ni rais anaweza kachagua yeye mwenyewe kama mimi huu natembea naye na, lakini, na, na, lakini anayo, katika mama. hili sasa lakini katika hili pia ni muombe mama Samia mm. kwamba inawezekana akaamua kutembea na watu tu ambao wanadhani kwamba inawezekana watamsupport kuelekea 2025 na, 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 na. Mm. lakini hatuhitaji twende tu huko kwa sababu tunajua kwamba labda hawa wanamsikiliza mama kuna watu huko inawezekana kwa wanamsikiliza mama lakini kwa manufaa yao wenyewe labda wanawamsaidii wa, wa, mama tu kwa mfano ume, wakati tunafungua kipindi hapo umetoa mfano tu kuna watu kule inawezekana kwa wanatazama mawaziri au wanatazama wakuu wa mikoa lakini kuna wakurugenzi huku labda na na, 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 na wakuu wa idara kwenye mabaraza madiwani huko wasaidii kama hapa kiwanja zaidi ya wiki tatu hasa unafanya mpindi hapa mfurulizo baraza la madiwani linaelekeza kafanyeni hivi mtu mwingine anaendelea kujenga na mpaka leo hii mzigo unashuka pale mtu anaendelea kujenga kiwanja watu kama hawa inawezekana wakamkwamisha mama kuliko hata waziri mmoja kwa sababu kama huku jamii ambayo inategemea kuhudumiwa na hawa watu haiwezi kapata huduma hiyo tunakuwa na jamii ya rushwa unategemea kitu gani hata watakao baki nao wataendelea kubaki kwa ni mzigo kama tunao bado tuna jamii ambayo bado ina makando kando inawezekana tukao tunashughulika tunashangilia kuhusu ndugai lakini huku chini kuna akina ndugai wengi ambao wanamkwamisha mama kuweza kufikia maendeleo endelevu asante sana nitakuja kwako nitakuliza swali hilo baadaye kuhusu nguvu za mabaraza haya eh, shabani tuzo nita wakati fulani kwani kwani kupishana katika fikra kwa mfano ndugai anaonekana wazi kwamba ukiwasikiliza watu wote wanomjadili ndugai ukiwauliza mfano kwani tatizo la ndugai ni liko wapi wote wanakimbilia kwenye record ah bwana alimnyima li swela ah bwana huyu bwana aliwamewapokea bunge 19 wamefukuzwa na chama chao ah bwana huyu aliambiwa ashughulikie ndani kutoka nje na sisi tuwashughulikie yani hao watu ndio wanakupa sababu okay vipi kuhusu hoja yake mnasemaje au unajua huyu ni mtu ambaye e, aliwahi kusema mimi usicheze na ndugai usicheze na speaker au hebu niambie ndugai kwenye 1.3 trillion amefanyaje au huyu aliwahi kusema tutamleta CIG kwa pingu records ndio inayo inaozungumzwa wewe unasemaje 
kwa kwanza ni sema nyanda mm. huyu ndugu sijui unajua aliwahi kusema ana cheti cha mirembe mm. sasa sikumbuki kama kile cheti kweli anacho au hana na kama kweli kile cheti anacho alivotamka maana nikaona mwezi bado mchanga napo nikubaki na shanga nikaona hata wanao mshughulikia inawezekana mwezi ni mchanga hawajajua tu, 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 na yeye mwenyewe amesema tujitendi na kuja huko sasa hayo nyanda ni kwa kwamba lazima kwa hiyo tulia basi na mimi nianza kusema mimi na nyamaza sana ukiwa unasema ungekuwa na heshima kwa kipindi kama mimi nikisema ukisema mimi lazima tulia heshima yake pia nyanda kama ni lele kwamba kwenye hii hoja ya trillion moja ni kutataka mimi ni mwenyekiti sasa basi ulinda na utu wa watu mimi mwenyekiti na swala ya mirembe na nini mimi naelekeza naelekeza kama mwenyekiti kwa ma, pamoja na kwamba hapa ni uhuru wa migongano ya fikra lazima tu, tutunze heshima na hadhi za watu karibu sana asante mm. kwenye hii trillion moja nukta tatu mara kwanza nilivyosema mimi nilimuelewa sana mm. kwamba fedha hii ina riba mm. fedha hii kwa nini tukope kope mm. aliturudisha kwenye mawazo ya marehemu magufuli kwamba nchi hii ni tajiri sana inaweza kuwasaidia na wengine mikopo kwa nini tuendelee kukopa kopa sasa mm. mimi nilivyomuelewa baadaye sikaja kalegezo na kitu gani anakwenda kuomba msamaha muhimili unaoisimamia serikali umeisha sema kwamba huu mkopo na nataka niwaambie ndugu yeye anajua mambo mengi sana kwenye serikali ndugu yeye amekuwa speaker kwa kipindi karibia cha miaka saba mambo anayajua ndugu yeye ni mengi sana na mimi namwambia tu mheshimiwa rais huyu ndugu anayojua ni mengi sana hata haya tunakwenda nayo kwa haraka haraka ndugu yeye mimi nataka afungike atuambie ukweli wa huu mkopo au tamke hadharani Una riba kweli kama alivyosema au hauna riba. Na rais na yeye aje hadharani aseme kweli ndugai anadanganya. Mkopo huu hauna riba. Mimi nasema kukopa kopa hii nchi bado kwangu mimi sio jambo la maana. Okay. Asante sana. Na wakati fulani Albert eh, bunge mbe, wakati wa utawala wa Donald Donald Trump alipishana Nancy Pelosi walipishana na na Donald Trump wakati Donald Trump anaenda kuhutubia katika hotuba yake ya mwaka katika bunge la Congress uh, speaker wa bunge alichana hotuba alichana hotuba ya rais ya, ya rais ngoja nakukumbushe afu nitakuja ngoja tumkumbuke Marekani wakati ule eh, namna ambavyo eh, rais wa nchi pamoja na speaker walivyoweza kufikia hatua mpaka ndani ya bunge rais anamaliza kuhutubia alafu speaker na chana hotuba ya ya rais tunaweza kuwa ni kiwango cha juu cha kidemokrasia au ni utovu wa nidhamu au ni uhuru wa mtu kujieleza katika mazingira kama hayo eh hebu tusikilize kuhusu bunge la Marekani wakati ule Donald Trump na Nancy Pelosi and my fellow Americans the best is yet to come. Thank you. God bless you and God bless America. Thank you very much. She did. She went. Sure did. Albert kabla sijaja kwako. Hicho kitendo tunakihitaji. Tunaiza tukaita ni utovu wa nidhamu, ni uhuru wa bunge uliopitiliza au it's a pure democratic country. Eh uh, kwa mkuruma kwenye kitabu chake cha conscience mm. anasema kitu kimoja kwamba any philosophy should reflect the social milieu. Mm. Kwamba falsafa yoyote ni lazima iaksi ujami, uh, uta, uh, yani utamaduni wa jamii usika. Mm. E, ukienda ukelewe inawezekana jamii ya wakelewe itakuwa inahusiana mambo ya ziwa ukienda ukienda e, dodoma e, utamaduni wa watu wa dodoma utakuwa unaendana na mazingira ya dodoma pale kwamba lazima kutoka hapo na ubuyu na mazingira namna hiyo kwa hiyo uki, ukiwachukua marekani ukalazimisha utamaduni ule uje huku kwa hiyo kile kile kiko marekani naangalia kwa mfano taifa la marekani yapata uhuru mwaka 1776 sasa ukipima kipindi chao cha demokrasia mpaka kuja kufikia hapa tulipo unaweza kuona sisi sio wajukuu tu ni vitukuu wa vitukuu 
Kwa hiyo mimi hiki siwezi nikasema kwamba hasa hii klabu ni kipimo cha demokrasia kwa sababu ni kwambie tu haijawahi tokea haijawahi tokea kwamba dunia ikawa na definition au kwa maana ya tafasili moja demokrasia. Okay, ngoja ndio maana tafasili kama hii demokrasia wanasema demokrasia inategemea. Okay, ngoja. Takuja kwako. Labda turudi darasani kidogo. E, tunaweza kuzitaja principle of democracy hapa kwa pamoja ili tuione hii waga haiko Marekani, hii iko South Africa, afu hii iko Tanzania, hii iko China. Tu, tunaweza tukataja zile principle of democracy. Labda moja tuseme kwanza ni lazima itokane na uhitaji wa watu. Yaani for the people. Yaani kama lazima itokane na watu. Na watu. Kwa sababu Marekani pale sio ngombe, si ndio? Mm, Hao sio ngombe. Okay ni watu. Mm. Alafu pia inakutaka kuwa na na transparent kubaliane kuna ah, sehemu hawataki transparency. Uh, so, so, uh, globally, so, 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 globally principles of democracy ya kutaka uwe ukweli sikiliza. Hizo ni hizo ni principles of good governance. Mm. Yaani ah. kwenye democracy sikiliza. Kwenye kwenye, <laughs> kwenye nani kwamba lazima ili demokrasi iwe na principles zake ni lazima kile unachokisema pale mm. kitokane na mahitaji ya wao wenyewe. Okay. Kwa mfano, mm. nikupe tu mfano kwamba mm. principles zake kwamba kwa nini kwa nini itokane na watu for the people for, by the people. Yaani ukija kwenye hizo definition mm. ndio zinazo zinaenda kutengeneza nani hizo principles okay. kwa sababu gani? What is democracy? Sikiliza sikiliza nyanda. Sikiliza nyanda kwamba hata utakachoenda kukunda kwa mfano kwenye hiki katiba mm. ni lazima kitokane na utashi wa Watanganyika wenyewe. Mm. Sawa? So, kama ni Watanganyika, kama ni Wazanzibari, kama ni Watanzania, lazima kitokane na Watanzania wenyewe. Sasa mm. unapokuja unapo kusema kwamba kwamba labda kuepo na uwazi, haiwezi kama ni, ni yani hizo ni terms ambazo zinapatikana sasa kwenye <laughs> u, general terms za democracy. Unaona? <laughs> hasa unapokuja kwenye good governance ndio lazima kuepo na vitu kama transparency, mm. uwazi na vitu kama hivi. Hata kwa kutumia katiba hii. Mm. Katiba hii mm. yenye mapungufu kibao. Mm ambao ninaamini suni tutakwenda kuitaji katiba mpya na kuipata. Mm. Kwa sababu tunaona sasa hii kila mmoja anaona itaji lake limepitwa mm. na wakati. Kilichofanyika Marekani ni uhuru mpana sana wa demokrasia. Mm. Hilo lingefanyika Tanzania, huyo speaker angekuwa jera bila kujali ni muhimili, huyo speaker angefungwa, huyo speaker usi... yaani ni sema vitu vingetokea vingi sana mm. kwa sababu kuna watu wanakanyaga tu katiba na hawataki kufata uhuru wa demokrasia. Okay. Okay. So, okay. Sasa hiyo ni kwa Lazima tu clear kuna wanafunzi wanasoma ujue. Wengine wanaangalia. Sasa tukiache na hengi hiyo tutakuwa tumeache kitu cha sasa civic wenyewe wanasema mm. hawa jamaa wameandika kitabu cha Democracy for All wenyewe wametaja Principles of Democracy mm. wanasema citizen participation ya kwanza kwa hiyo wananchi wa shiriki by the people wanakuja inataka kuwe na equality mm. one of the principle ni equality equality sawa political tolerance sawa principle of democracy sao. accountability sawa wanasema transparency sawa Principle of democracy. Anasema legal free and fair election. Sawa. Wanakuambia economic freedom. Sawa. Watu wanakuambia yote lazima ni principle of Sao. democracy. Control the abuse of power. Sawa. Eh wanasema usitumie mamlaka yako ovyo tu. Sawa. Bill of right. Uh, anasema human right multiple part system rule of law. Ndio bana nyanda. Wao wanakuambia kwa naongeza kidogo kwenye katiba. Naongeza naomba niongeze kidogo kwenye katiba. Mm. Ibara ya nane <laughs> Inasema hivi Jamhuri ya Muungano ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia. Unaelewa vizuri eh? Mm. Na haki ya kijamii. Na kwa hiyo, A hey, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Mm. Na serikali itapata mamlaka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Tukome hapo sasa. Sasa sasa. Umeendelea vizuri? Bahati bahati nzuri. Yaani I mean kwa mimi ngoja kwanza ile ile ile. Swali langu lilikuwa ni kwenye principle of democracy. Na mimi kwa sababu tulikuwa tume hang kwenye hiyo nikataka tu clear nyanda ni hicho nimekwambia kwamba hizo tu katiba kama hizo zimeweka wazi kabisa. Nyanda nyanda hizo ndio temu ambazo zinapatikana. Kwa mfano unaposema kwamba kuwepo na yaani labda tuseme kwamba swala la uwazi. Unaposema kwamba kuwepo na na free and fair election. Ni kuwepo na legal election. Kwa unapo vyote hivi vinategemea ndio maana minimize ile abuse of power. Ina maana hakuna kipimo sasa kwamba kwa mfano unaenda baadhi ya nchi zingine zinafanya uchaguzi baada ya miaka minne. Hmm. Nchi zingine zina, zina, zina katiba yao wanasema ni baada ya miaka mitano, wengine baada ya miaka saba Sasa ndio maana nikasema kwamba hakuna falsafa ambayo unaweza kusema sasa kwamba huu ndio utaratibu wa dunia nzima. Ametolea mfano kwa mfano kwa kwamba Marekani ule ulikuwa ni kiwango cha demokrasia. Hmm. 
Kwa mfano ikitokea hapa na penye watu wakatangaza ndoa kati ya mwanaume na mwanaume utakuwa ni uhuru. Sasa ni mambo mengine kabisa tofauti na huko. Mbona unakuaje? Sikiliza mfano. Hiyo sikiliza mifano ya hivyo kwenye mambo ya muhimu kwenye nchi. Watu wanavuruga katiba. Wanavuruga hicho ndio kipimo. Hicho ndio kipimo cha demokrasia huko. Yaani unatafuta kuharibia demokrasia kwa hao wanaokusikiliza watayachukua ya kwako hayo watayarudisha kwenye uchaguzi wataendelea kutuchezea. Sikiliza. Nimetoa mfano. Tatizo lako unatakiwa kujua. Mfano sio jibu. Uko pale kusupport jibu. Hata kama na wewe unarudi kule kule ambako sasa watu walichukua mfano wakaanza wakaanza kumhukumu mtu na wewe unaenda kule kule sasa mimi nimechoa siku tumetumia saa nzima hapa watakunukuu watu kwamba kumbe wale wanaovunja katiba ndio watu wa kuwafuta katiba imeeleza sio nimesoma hapa kama hapa ninavoeleza kwa namna ya msingi ya demokrasi amalize hujaki natoa mfano tatizo lako kunabaki kwenye mfano sikiliza ninachokiongea sasa kama na wewe ndugu yangu na wewe hapa tena uelewi tuko hapa na wale ambao mchoa siku inabidi kitoke hapa mbaki wafikie wakiwa nyumbani kwa hiyo nyanda ninachotaka kusema kwamba hatuwezi tukawa na na na, na utamaduni ambao unaigava dunia nzima. Hmm. Sawa. So, kwa mfano kwenye kipimo cha demokrasia tunikwambie ukitoka tu hata hapa yani hapa Tanzania kwa mfano kuna baadhi ya makabila kutokumsalimia hata mzazi mnaweza kuitwa kwenye 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 kwenye, kwenye kikao cha mkoa mbaya usimsalimie mzazi si adabu mbaya kwa nusu itwe unaona vipi hasa kuma yaani yaani haimchukia mzazi wangu mzazi wangu hata sekunde mbili anarudi kwenye kile kile kwamba kila sehemu kina utamaduni wake kwa mfano uwezo kanuvu kwa uwezo kachukua demokrasia na utaratibu wa Marekani kwamba spika na simama na chana karatasi sio hotuba ya rais ukasema kwamba hicho kitakuwa ni kipimo cha hiyo anao isema adabu mbaya inayotafasiriwa huko kwamba ni demokrasia huko kwetu itakuwa ni adabu mbaya uwezo ukachana hotuba ya rais sasa anatoka kule sasa hotuba kama inakwenda kinyume na utaratibu wa nchi na wewe ni rais unataka kulinda mamlaka yako kwa nini sichanwe kwa nini sichanwe kwa nyanda kwa hiyo kumbe tunakubaliana kwamba hapawezi paka wepo na utamaduni au falsafa ambayo inaigava ni dunia nzima kwa sababu tunajua hakuna utamaduni ambao una, kwamba unasema sasa kwamba hii ndio haki ya binadamu kwa utaratibu wa kidunia kwa kama kama kwanza kwa kama utamaduni kuna uvumilivu anataka kutengeneze nchi kuna uvumilivu sikiliza siko hapa kutetea mimi natetea ukweli swala na serikali hata serikali sidhani kama serikali inasimamia ukweli basi inaitetea serikali lakini kama we mwenyewe hapa unasimamia ukweli nitakutetea wewe mwenyewe pia naoka sababu kwa hapa kwa hiyo usije ukasema mimi niko hapa kwanza sina si msemaji wa serikali kwao tunaangalia uhalisia wa kitu kilichopo kwa hiyo nyanda ninachotaka kusema ni kwamba ni lazima turudi kwenye misingi yetu kwamba hiki kilichofanyika kwa mfano baada ya ndugai kuweza kuondoka ni lazima kizanurudisha kule kule kwamba hata kama kulikuwepo na makando kando ya ndugai tunafikaje huko kwa mfano ametoa mfano hapa mchambuzi mwenzangu anasema kwamba e, lazima tu, 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 tuangalie historia huko nyuma tumetoka hapi tunakwenda hapi ili tuweze kufanya analysis vizuri lakini lazima tujiulize kwamba pamoja na mapungufu yote haya kwa mfano E, ni kwa nini kwa mfano wabunge hawa pamoja na mapungufu yote kwa nini wajasubirika kipengele tu kwenda kumsema ndugai okay e, sasa mimi kama mimi, mimi, mimi nataka tu 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 tupate hitimisho kwenye mjadala kama huu e, kupishana fikra kati ya bunge la e, nadhani la mamaana makinda mamaana makinda walipishana na rais Kikwete walipishana na rais Kikwete bunge sio mtu bunge ilipishana escrow walikuwa wanasema bunge linasema ni hela za umma alafu Jakaya mheshimiwa Kikwete akawa anasema si hela za umma za mtu binafsi zikuwa za mtu binafsi kukaa na mjadala mkali sana sina mawaziri walianguka eh ndio eh mawaziri walianguka lakini bunge lilipishana na rais wa nchi rais anasema ni hela za mtu bunge linasema hizi ni hela za umma Mishana sana na dakika za mwisho rais Kikwete alikuja kuondoa kina Tibaijuka kama unamjua aliondoa maana yake alienda aka akaelewa au sio alielewa alielewa maana yake au sio kwa maana yake ndio maana alichukua hatua dhidi ya mawaziri wake eh, walipishana kwa sura hizo eh, Dugai amepishana na rais as individual amepishana as muhimili kwenye mtazamo huu wa huyu anasema nchi itapigwa mnada na huyu anasema kwamba hatuwezi kukopa kopa rais anasema tutakopa mabishano hayo ya fikra katika kutengeneza nchi ni lazima moja ni uzuru au ni uhuru tunapaswa kuunganisha mawazo ya fikra katika hilo nianze na itutu karibu sana asante sana katika nadhani nimeeleweka nimeeleweka vizuri ukisoma okay. ibara ya 18 mm. kwanza inamruhusu kila mmoja kutoa maoni yake mm. bila kuingiliwa mm. sasa ukiona 
mtu anatoa maoni yake mm. na anaingiliwa unjua kuna shida. Mm. Kwanza niseme minyukano ya mawazo mm. kwenye taasisi yoyote ni kujimalisha. Mm. Bahati mbaya wenzetu wa chama cha mapinduzi minyukano ya mawazo hawahitaji walizoea kuwanyuka wapinzani bungeni sasa wapinzani hawapo kwa wanaponyukana wenyewe wanaona kama kuna tatizo linakuja ndani ya chama chao kimi na washauri minyukano huwa ni kujimalisha sana mm. na kwa sababu hawataki kuamini hilo mm. ninaamini ninaamini mm. wamechoka kuiongoza nchi hii Asamsa. mimi ninaomba waiachie pole pole hawana tena nguvu ya kuongoza hii nchi na 2025 kwanza wajiandae kisaikolojia nyanda mbona niache hapo <laughs> wajiandae kisaikolojia kuiachia nchi kwa amani na kwa mtindo mzuri na watapata sifa na katika watu watapata sifa na kushukuru muda mrefu sana, sana kiacha kwa uhuru mzuri kwa dakika moja kabla nataka kuuliza swali moja kuhusu baraza la madiwani hapa Mwanza kwenye hii hii principle ya wajibikaji hiki nicho kiuliza unasemaje juu ya nimekupa mfano wa ana makinda na na, na rais Samia kubishana kwenye tozo huyu anasema nchi na nina huyu anasema hivi kulikuwa kuna sababu ya mtu kwenda mbali zaidi na kujiuzuru kwa sababu ya mawazo au unasemaje katika dhana ya 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 utawala bora kwanza kwanza niseme kwamba unapishana na mtu kwa mawazo katika mazingira gani kwa mfano kama kama mfano mifano hii na hotuba hii ambayo ameitoa Job Ndugai angelikuwa pale bungeni mm. ungesema kwamba ni sehemu ya mjadala ambao mwisho wa siku hata bunge lenyewe inawezekana wa bunge ungeweza kupata hata fursa kuweza kuchangia mm -hmm. lakini pia ukumbuke kwamba kabla barua yake ya kujiuzuru kulikuwa hakuna mazingira ambapo ungeweza kumtenganisha Ndugai na uspika wake mm. kwa hiyo wakati anasimama hata hata ukiangalia tu kwa mfano ukiangalia kwenye mitandao pamoja na vyombo vya habari kwa mrekodi pale mm. havikusema kwamba mbunge wa Kongo vilisema spika Ndugai kwa hiyo kwa hiyo mm. katika hili kulikuwa hakuna mazingira ambapo hata kama angesimama kanisani tukasema kwamba huyu ni ni jobu ndugai na sio spika. Mm. Kwa hiyo kama inategemea sasa ndio kile kile ambacho nasema nilikuwa nimekwambia kwamba mm. inategemea ili kitu kiwe sahihi inategemea unakisema wapi kwa kati gani na kwa nani. Asansa. Kwa hiyo hatuwezi tukautengenesha uspika wake mm. na ile kadri alikuwa anaisema. Kwa hiyo kilikuwa ni kitu sahihi. Lakini ya alikitolea wapi ndio ubatili ulipokuja. Kwa hiyo mgongano wa fikri na kutofautiana mm. hata ndani ya chama cha mapinduzi watu na ndio maana hata ndani ya party kokas watu wanatofautiana na sidhani ni kama ndani ya chama cha mapinduzi kuna mtu ambaye anamiliki mawazo ya watu wengine. Asante sana. Sasa hicho kitu kama hicho na kusema kwamba chama hiki kijiandae kukabidhi nchi kwa Jumatatu nilitangaza nitakuwa na mjadala hapa. Ni ndo naondoka hivyo. Jumatatu nitangaza nitakuwa na mjadala wa masuala ya nadhani wewe nishakuta kwenye ardhi. Naam. Eh kuna vigogo bado kwenye hmm. ardhi. Eh hivi linapotokea kwa mfano chombo kama baraza la mwa, la, la madiwani, si ndio? Mimi naamini ni moja kati ya bunge jingine ambalo liko huko. Eh hmm. hilo bunge la jamhuri na yama bunge mengine na yaona mimi ama baraza naweka ni mabunge mengine. Hmm. Lina dharauliwa kwa mfano. Na watu wajiuzuru maana yake ni kwa mfano kesi hii ya ya baraza la madiwani Mwanza linatoa maelekezo alafu mwamba mmoja anaipindua. Ah, ndicho ndicho kile ambacho nilikwambia toka mwanzo kwamba yani hapa hakuna lugha nyingine kwamba ni, ni, ni watu kuna mambo mawili tu rushwa na ukaidi kwa sababu kwa mfano hii unayosema hii ya, ya, ya kiwanja cha pale nyakato ambapo mtu amezurumiwa na dhati wewe kufanya kipindi hapa mm. na baraza la madiwani wiki tatu zilizopita lilikali kaelekeza kwamba huyu mtu asimame lakini hata mpaka leo hii na kulikuwa na magari pale yanashusha na endelea na ujenzi kulikuwa na semi pale e, semi trailer gari kubwa tu ilikuwa leo yanashusha mizigo pale na watu wanaendelea kufanya kazi na kama kuna mtu anatazama hata mkurugenzi mwenyewe ajiji anatakiwa kujua kwamba namba gari namba T ya tano DHE nilikuwa nashusha mzigo pale zaidi ya mifuko tatu na kitu na mimi mwenyewe sasa nilikuwa ni moja kati ya watu ambao tumeshiriki angalau pale kwa kisha kwamba hiki ninachokisema na uhakika nacho kwamba ujenzi unaendelea pale sasa utaona kwamba hata ugatuzi wa madaraka labda unasubiri mpaka watu wa rais kwamba hata kwenye vitu vidogo vidogo kama hivi mpaka mheshimiwa rais atoke magogoni au cha mwino kule aende akaelekeza kwamba jamani simama hapa Aza. kwa sababu mwisho wa siku sasa ndio tukiwa tukisema hapa kwamba lazima watu wanaomsaidia mheshimiwa rais kwa badala kwanza kuwaza tu kwamba labda hasa hivi sasa hii rishafu inakuja kwa ajili ya, ya mawaziri kwa ajili ya wakuu mikoa au sui makatibu na nini lazima rais atakaye kujua kwamba wasaidizi wake hata walioko huko chini inawezekana wasimsaidie sana kuelekea 2025 kwa sababu hapa katikati hapa kuna vitu vingi sana vya abiendi kama na kushukuru sana hivi shaba ni tutu na naondoka na, na dakika moja of course sekunde unagombea 2025 eh? kulaisi <laughs> 
mkutano yule niko wazi kabisa nyana na acha kugombea nchi niko wazi kabisa wajana kabisa unajua hata TFF bana na wenyewe wana rais hata hata tembea wewe tulia na kuja kuwa rais wa nchi hata tembea wana rais wa mambo ya ndani kuna vijana wanaweza waweza vijana wangu pale na waziri wa mambo ya ndani wala usipate shida hata tembea kwa pale na wana rais na gombea urais na nimeshatia ni hapo na muura uliopita hebu upe taarifa na muura uliopita mimi nashukuru sana tembea kwenye kinyanganyiro hata janeta wana rais na nashukuru sana kuna vijana wangu hapa eh mmoja anaitwa Boni na ni rais wa wapiga muziki Tanzania <laughs> e, ni DJ na, na kule kwetu Kongoro kule pia kuna rais, kuna, 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 kuna rais wa wapiga mbinga <laughs> bana mimi nashukuru sana tumepiga kidogo Asante. na ilisha umjadala Asante. ninatoa spesi Jumatatu kutakuwa na mjadala sasa wakina kama mambo hata badilika kuhusu hicho unachokusema kuhusu baraza angalau sasa tumuonyeshe rais nimemtafuta nime mchengero waziri wa utumishi e, tuzungumze naye hapa lakini pia naibu waziri wa ardhi tuje tujaribu kuona sasa mambo yanaenda wapi mimi naitwa Lucianda saa 4 dakika 30 ndio muda ambao ninapaswa kuondoka hapa na ni semi niwatakie utazamaji mwema pindi vinavyoendelea kwa niaba timu zima e, dadangu Julia asante sana kwa kazi nzuri kubwa uliyofanya lakini pia watu wa social media na wengine wote kwa kisha shuli na kwenda shaba ni tutu na wanafalsafa Albert Faustino amefanya kazi nzuri sana niwatakie Utazama jumaa wa siku ya mwaka mimi naitwa Mtawazi Rasnyanda. Nashukuru sana. Babu ulikwisha kuongeza muda kidogo. Ah.